வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷன் அப்படின்ட்டு ஓஎஸ்ல ஒரு கான்செப்ட் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ போகலாம் அந்த வீடியோ போல போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷனை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து ஒரு மெயின் மெமரியில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கும் அதுதான் டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷனோட ஒரு ஸ்பெஷலான திங்கு இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அது இப்போ வந்து ஒரு மெயின் மெமரியோட சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெகா பிட்ஸ்னா அது வந்து இப்போது டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷன் வந்து அதில் எப்படி அலோகேட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ப்ரோக்ராமு நம்ம அலோகேட் ஆகுது செகண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒரு ப்ரோக்ராம் அலோகேட் ஆகுது இப்போ ஃபோர்த் ப்ரோக்ராம் இந்த நாலு ப்ரோக்ராம் முடியுதுன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா அதாவது அந்த கேர்னலுக்கு பார்த்திங்களா கேர்னல்லாம் என்னென்னா அதை வந்து ஓஎஸ் அந்த ஓஎஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மெயின் மெமரியில் ஓஎஸ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதான் அந்த கேர்னல்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த கேர்னல் வந்து அந்த கேர்னல் முடிகிற இடத்துல தான் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு ப்ராசஸ்ஸும் முடியும் ப்ராசஸ்ஸும் ப்ரோக்ராமும் ஒன்று தான் சரிங்களா நாலு ப்ரோ ப்ரோக்ராமும் முடியும் நாலு ப்ரோக்ராமும் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ வந்து இப்போ ஒரு செகண்ட் ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு வாங்கினா அது ஸ்வாப் அவுட் ஆகி வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரீ ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து வேறு ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் போடலாம் அதான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் ஃபைட் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் வந்து செவன் மெகா பைட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா ப்ரோக்ராம் டூ வந்து இப்போ ஸ்வாப் அவுட் ஆகுனது வந்து டென் மெகா பைட்ஸ் அதனால் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மெகா பைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதான் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நடுவில் வருது பார்த்திங்களா இது நடுவில் வர்றதுனால இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது இது வந்து நடுவில் வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் கண்டினியூஸ் மெமரி அலோகேஷன் இருக்காது அதான் கண் நான் கண்டேஜியஸ் மெமரி அலோகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு மெமரி அலோகேஷன் இல்லாதனால இது வந்து டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷன் வந்து நான் கண்டேஜியஸ் மெமரி அலோகேஷன் கீழே வருது இந்த நான் கண்டேஜியஸ் மெமரி அலோகேஷன் அது அதாவது அது வந்து எதுலேருந்து வருதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் கம்பேட்டேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் அதை தான் பார்த்தா நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதுதான் டைனமிக் மெமரி பார்ட்டிஷனை பற்றின வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதை டவுட்ஸ்னா கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் வேறு ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு ஓஎஸில் புரியலன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்டால் நான் அதை பற்றி பேசுவேன் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்